Hoje é dia de falar sobre alto bronzeador por aqui. E é claro que eu vim trazer para vocês a resenha sobre essa água alto bronzeadora da Sketch na versão natural, que eu estou completamente apaixonada. Começando então a falar um pouquinho sobre a embalagem dela. A Sketch costuma ter o mesmo padrão de embalagens para alto bronzeadores e para água alto bronzeadora não é diferente. A embalagem tem o mesmo pump de aplicação, o mesmo pump de saída de produto que faz com que o líquido que tá aqui se torne um mousse para a gente poder aplicar com mais facilidade. Mas ele é uma água autobronzeadora, então ele é diferente da versão em mousse total. E eu já vou te explicar por quê. Então a embalagem dele é transparente, o que é ótimo, tu consegue ter uma boa noção de quanto produto ainda resta e logo quantas aplicações tu ainda provavelmente vai ter com o que tem de produto. Na embalagem então diz que o bronze dura de 7 a 12 dias, que é um tom mais natural, tem ácido hialurônico e vem 150 ml. Então como eu falei, ela é uma água autobronzeadora e isso é muito bom porque acaba tornando o processo muito mais confortável. A versão em mousse normal que eu já usei, tanto a dark quanto a natural, eu sinto que fica pegando muito tua pele e parece que nunca absorve aquele produto. Durante as 8 horas que tu fica com o produto agindo, a versão em mousse parece que não absorve. E a água autobronzeadora já é totalmente diferente. Por ela ser uma água, eu sinto que a pele absorve super rápido. Em 30 minutos que tu tá com o produto no corpo, tu já sente que parece que tu tá sem nada então isso é um baita ponto positivo no conforto. Indo pro modo de aplicação que descreve aqui na embalagem pede pra sempre esfoliar e hidratar a pele, então né, como eu já falei pra vocês diversas vezes aqui no canal antes da aplicação agitar muito bem o produto antes de tirar daqui da embalagem, então agitar bastante até ele ficar uma espuminha assim, e aí então a gente vai tirar com o pump. Aqui pede pra com o auxílio da luva né, de alto bronzeador a gente espalha em movimentos circulares. Eu sei sempre aplico com a luva autobronzadora porque eu sinto que dá diferença assim no resultado, fica mais uniforme, sem falar que não mancha a nossa mão, mas eu acredito que também possa ser usada ou com luva de médico, sabe, aquela látex, ou com a própria mão mesmo, mas é importante que tu retire bem depois o excesso do produto na água da torneira antes de aplicar o produto na mão, porque senão a tua palma não vai ficar muito manchada. Se tu ainda não viu aqui no canal, tem resenha da versão dark da água autobronzadora, eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima no card e também na, na descrição do vídeo. Mas na versão dark eu já vi essa questão de que se tu não quiser enxaguar o produto, tu não precisa. Então tu pode aplicar o produto no corpo e, e viver até a semana que vem, para que tu possa reaplicar. Mas eu não gosto, após 8 horas, eu sempre gosto de pelo menos tomar um banho só com água para tirar toda a textura que, que fica do produto ainda na pele, ou enfim, todo o resquício e que fique somente, então, o pigmento na nossa pele. E claro, né, espere 24 horas para a cor do bronzeado se desenvolver por completo. E isso é algo que eu já trouxe para vocês também outras vezes. Eu sempre aplico o alto bronzeador, espero 8 horas com ele no corpo, e após essas 8 horas eu só retiro o produto com água, não uso sabonete nem nada. E aí no outro dia, ou enfim, 24 horas depois deste banho, aí que eu sinto a cor real e bem forte do alto bronzeado. Então não se assustem se vocês passarem o alto bronzeador após 8 horas, não dá muita diferença, porque ele ainda vai ter o período de agir mais ainda, mesmo depois do banho, o produto na tua pele. Indo para rendimentos de aplicação, eu costumo passar sempre uma camada bem generosa, só não passo uma camada tão forte quando eu já peguei sol e aí só quero reforçar aquele bronze, mas passando camadas generosas no meu corpo, eu que meço 1,55m, dura quatro aplicações, ou seja, para mim dura o mês inteiro um frasquinho desse, o que é ótimo, eu não preciso estar recomprando né, durante o mês, até porque não é um produto muito barato, mas a gente vai falar sobre o preço lá no final do vídeo. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do resultado em alguns takes e volto para falar sobre durabilidade, valor e a minha opinião final sobre esse produtinho. Indo então pro valor, a gente já sabe que os autobronzadores da Skelt, ele não é um produto muito barato, mas entrando já no quesito durabilidade do bronze na nossa pele, vale muito a pena o investimento do produto, tá? Na embalagem diz que dura de 7 a 12 dias e realmente dura isso e eu sinto que quando começa a sair não mancha tanto, como outros autobronzadores em creme por exemplo. Então pra mim, só pelo ponto da durabilidade, duração né, enfim, do bronzeado na pele e menos manchas na hora de sair, já vale muita, muita pena. Mas o preço dele, então, é em torno de 70 a 100 reais a versão do bronzeado natural. 
Eu direto compro na Droga Raia por promoções, já peguei por 50 reais, ultimamente paguei 69, 65, então vale bastante a pena ficar de olho em algumas farmácias aí ou algumas lojas que revendem, porque geralmente tem promoção. Então pra finalizar esse vídeo, eu vou falar pra vocês que essa versão da água autobronzeadora no tom natural de bronzeado tem sido meu favorito e o que eu tenho usado há alguns meses já, então esse daqui já provavelmente é o meu sexto frasco, porque eu realmente gosto muito do conforto, do tom que ele dá na pele, da durabilidade e o preço acaba compensando tendo em vista que dura um mês inteiro a gente tem que pensar que não adianta comprar um autobrasador de 30 reais, por exemplo, ou 20 e tem que comprar dois ou três frascos por mês, porque vai dar praticamente o valor de um só então eu acredito que, juntando todos os benefícios que esse produto entrega pra nossa pele e o tom de bronzeado vale muito a pena sim o valor então se tu tá pensando em investir nesse tipo de produto esse daqui é maravilhoso eu acho muito difícil que tu te arrependa em breve eu trago um comparativo para vocês da versão natural com a versão dark para ver se tem muita diferença de bronzeado o que vale mais a pena então se tu quer ver esse vídeo aproveita e já te inscreve aqui no canal então é isso um big beijo e até o próximo vídeo